Hello, good evening. Hello. Good evening, how are you? How are you, Claudia? Hello, uh, teacher, good evening. Good evening. How are you, Calvin? Um, I'm fine, thanks. Okay. I'm fine. All right, hello, Gerardo, how are you? Fine, teacher, and you? Good, good, okay. good. You are father. Congratulations. Congr you are your father. <laughs> Thank you. Thank you, Gerardo. First time? Yes. This okay. is my first, my first baby. <laughs> yeah. This okay. is my first baby. So perfect. It's a new a new world. A, a whole yeah, definitely. <laughs> <laughs> All right. Very good. Okay. How, how are you guys? How are you in the platform? Um, well, how are you doing? Pues ayer no. Very good. Ayer no tuvimos profesor, pero igual nos conectamos, estuvimos trabajando, estudiamos, estudiamos las preposiciones, estuvimos eh, intercambiando, eh, haciendo ejercicios con las fotografías. Ok, ok. Sí, sí, aprovechamos, aprovechamos la hora. Good, good, ok, excellent. Ya, yeah, eh, lo siento, eh, ayer había bastante interferencia. El grupo de las nueve no se pudo conectar para nada. Entonces, eh, pues gracias por ustedes, pues, trabajar, ¿verdad? So, excellent. Uh, any questions? Do you have any questions for, for the platform, for the AA section two? ¿Ah? ¿En la sección número dos? ¿Tiene alguna, alguna pregunta ustedes? No question. Ok. Eh, yo dije una. Ajá. Tell me, eh, tell me. Eh, cuando ocupamos el who. Ok. Yo quise, en, la, en el foro, quise poner, puse, who are you today? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo respondo a, a eso? Who are you today? Mm, tal vez no who, tal vez no es who la pregunta, sino que how. Ah, perdón, how. Ajá. Uh -huh. How quiere how, decir cómo. Ajá. Uh -huh. How are you today? ¿Cómo estás ahora? Are you uh -huh. happy? O sea, Are pero, you pero, sad? Puedo terminar con una, con una, I'm fine, thank you. Yes, mm -hmm. correct. Uh -huh. Ah, ok. Un, ah, okay. un estado ah, de ser. A eso me refería. Un estado oh, okay. de ser, ¿cómo estás? Uh -huh. Ok, ok. Sí, esa era mi, mi, mi interrogante. ¿Cómo, cómo responder uh -huh. cuando se, se hace este tipo de pregunta con how? Ok, very good. Eh, hicieron la... La tarea de 2.10, que sería Knowledge Check, de las preposiciones. Sí, la única que no hicimos fue la del audio, la última. Ok, ok. Entonces, permíteme, ya, ya voy a compartir mi pantalla con ustedes eh, y iniciamos. Fíjate, Gerardo, que yo sí la terminé. Ok. Eh. Ok, algunos la terminaron, otros no, pero sería bueno que la repasáramos, ¿verdad? Sí. Solo por cualquier cosa. Me gustaría cosa. repasarla porque el listen es, cu cu uh -huh. cuesta un poco, ¿verdad? Pero okay. después de la clase, después de lo que repasamos uh -huh. ayer, no me gustó. Ok. Ok, very good. So vamos a repasar un poquito. Ok, so vamos a hacer esta, este lesson guide que es la de ayer. La de ayer y después al final vamos a hacer algo extra, ¿ok? Ok, eso sería prepositions, right? Prepositions. Eh, no sé si pueden ver okay. mi cámara. No sé si pueden ver mi cámara uh, ahorita. Ok. Y quiero que vean la cámara y quiero que también vean este, este tablero que está aquí. Ok, eso tenemos la preposition in. Ok. In quiere decir adentro, ¿verdad? Right? In front. Yes. In front. Enfrente. Quiere decir enfrente, ¿verdad? Right? Behind, behind, quiere decir atrás, ok, on, on, quiere decir encima de, next to, a la par de, and under, abajo de, ok, alguna pregunta con estas preposiciones, ok, ¿Algunas preguntas? No, just, justo fue eso lo que estudiamos ayer de la guía. Ok. 
Perfecto, ok. Entonces quiero que vean aquí mis, mis, uh, mi cámara. Ok. Voy a hacer, voy a hacer aquí. Permíteme. Okay. Okay. Very good. Ok, so. Eh, tengo aquí, porque se va la luz por veces, tengo una, una, una lamparita. ¿Cómo se dice lamparita en inglés? Lamp. Lamp, ok. Mira el lamp. <laughs> lamparita con batería. How do you say it? Lamp, lamp, lamp with, with battery. battery. Flashlight. Flashlight. Ah, flashlight. <laughs> ok. Very good. ¿Cómo so, se dice? La... Flashlight. Flashlight. Uh. Flashlight. Okay, ah, flashlight, no. Yeah, flashlight. Flashlight. Flash, so, ah, flashlight. Tengo una cajita aquí. Okay, so I'm going to go ahead and let's practice the prepositions, okay? So, aquí está la cajita. What if I put the flashlight here? Where is the flashlight? Is the flashlight in front of? In front of. The box. Digamos que esta es una cajita. Box, right? Okay. Uh, the flashlight in front is... of the box. Okay, very good. And what about now? Behind, behind the of the box. box. Mm -hmm. The flashlight is behind the box. The, yes. okay. the, the flashlight, flashlight is, is behind, behind the, to box. the box. Okay. Very good. What about now? Uh, hey, no lo veo. No lo vemos. Ok, here. Uh, next to. Ah. The, the flashlight the is the next flashlight to, to the box. Next, next to the box. box. Very good. The flashlight is next to the box. Very good. Ok. Now, what if I put it here inside? Inside. The flashlight, the flashlight in, is in, in, the in, the, in, in the box. In the box. In the box. Excellent. What if I put it here? The flashlight uh, on the is on, on the box. The flashlight is on the box. On the box. On the Excellent. Box. Okay. So, repasemos. Uh, we did in front of. In front of the box. In front of. Behind. In front of. Behind. Behind. Of behind. The box. Behind. Okay. Behind. Next to. Next to. Next to. Next to. Very good. On in 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 the box in the box mm -hmm. okay and then I'm going to on the box on the box on the box, on the box. Ay. Es que a mí se me traba el, el, el video. <laughs> <laughs> okay all right very good so uh, questions preguntas no okay Okay, very good. So let, let's practice it with the, with the verb to be. Okay, so this is the, let's watch the video, okay? Let's watch the video de, del profesor Sáenz que nos está enseñando la lección, okay? So let's go ahead and watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box where are the keys the keys are on the box 
keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Okay, very good. So, going back to the meeting. Okay, aquí está la cajita. Where is the flashlight? Yes. Um, behind the flashlight the is no. under in front of the box. No, no. no. Ah, está under. debajo. Un, it's under. behind to the box. No, ah, under. 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 under to the box. Under the, the flashlight box. is under, under, the the box. Box. under the box. Very good. Where is the flashlight? The flashlight. The flashlight is, is next to next to the box. On the box. The box. Very good. The flashlight is the box. Where is the flashlight? The flashlight. The flashlight. The flashlight is 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 in in the box. In the box. In the box. Excellent. In the box. Where is the flashlight? The flashlight is in front of the box. In front of the box. Okay. Excellent. Very good. Okay. All right. So what we're going to do, the first activity that we're going to do is we're going to separate in groups and we're going to show that. So, quiero que, que, que agarren una cajita o algún objeto, no sé, algo, so that you guys can show the same, the same thing. Ayer lo hicimos también. Okay. Very good. So we're going to go ahead and do it. Okay. Pueden agarrar una cajita, no sé, un libro, pencil, something, okay, a, a cup, okay? All right, so let's go to groups, and we're going to practice this, all right? Ten minutes, ten minutes. Okay, grupo de dos, everybody, okay? Acepten los grupos. Okay. Okay, uh, Oscar, accept the invitation, por favor, ahí la grupo. Vamos a, ya lo, lo voy a averiguar. Pueden Vamos compartir la imagen, porfa. Ah, le voy a poner Acer, entonces, mejor. Es Pills. Es Pills. Pills. Pills, ok. Pills. Pills. Ok. Eh, we are, eh, yo le pregunto a, a Mario, a bueno. Y Mario le pregunta a Kelvin, ¿qué parece? Ok. Eh, where are, no, where are eh, the spills? ¿Cómo se dice? Spills, pastillas. No, pills. Es pills. P, eh, creo que se lo puedo poner acá, pills. Pills. No sé, no sé si ven el chat. Uh -huh. Pills. Where are... Sí, pills. Ah, ok. Pills. Pills. We are, uh, we are the pills. The pills. Ok, very good. Eh, Gerardo, Jonathan. ¿alguna Jonathan dice que tiene problemas con el audio, dice. Ok. Jonathan, ¿tiene, tiene problemas? No, no se puede conectar. Eh, aquí me chateó, me dijo que tiene problemas. Un segundo, tengo problemas con el audio. 
Ok. Entonces, Gerardo, te voy a poner en, el group, en otro grupo, ok. Perfecto. Ahí se me dice, dice pomada. Uh, hello, Gerardo. Hello, Víctor. Hello, Carolina. Hello, hello teacher. Gerardo. Ok, very good. So, hello, usted, ¿ustedes van a presentar? ¿Ya tienen algo ahí? Ya. Sí, ya. Eh. Sí. Okay. Le presento y, y dicen. Very good. Ok, ¿quién, quién va primero? Eh, Víctor, no sé, Víctor, ¿tú ya estabas presentando? Uh -huh. Sí, yo ya presenté con, con bueno, Carolina. Yo voy. Okay. Si, si gusta lo hace Gerardo, yo le digo. Ok. Oh. Eh, el cell phone, eh, Exacto. The cell phone mm -hmm. in the box. Ok. Uh, acuérdense de usar el verb to be. The cell phone is in. It's in. Ah, ok. It's in the box. Bye. Uh, the cell phone in is, uh, is in the box. Mm -hmm. Correct. Bye. My clock. Uh, My clock eh, under under my sem no pero sería my clock eh, under is, is ah okay my clock is eh, under cell phone okay mm -hmm. my cell phone is under the book okay más por acá Okay. No encuentro. Lo mismo. Usa lo mismo. Okay. No eh, sería my my cell phone is eh, is Next on the box. Next to? Next to the box. Okay. Okay. Mm -hmm. My my cell phone is behind the book. Okay. Yo creo que los repasamos todo, vea. Ajá, sigamos así. Okay. Se nos destraba la lengua. Sí, ¿verdad? <risa> ok, más a mí. Eh, a los dos. Sería, ok, voy. My, my cell phone eh, is on the box. Ok. My cell phone is next to the book. Ok, all right. Uh, my my pencil is uh, behind the box. Okay. My cell phone is in the book. Ah, okay. Okay. Y sería uh, my my clock is uh, in front of the box. Okay. My cell phone is on the book. Esa es la más fácil, creo. Sí, verdad. <laughs> okay. Uh, okay. Uh, <laughs> the wallet mm -hmm. are in the box. No. Sí, no, sería no, el verbo is. Is, the wallet are no, no is, is, uh, is in the bus. On. Correct. On. on. The, ah, sí, es cierto. On. on. The wallet. Ah. Bueno, sigamos nosotros. Sigamos. Pero. Sí, porque no. Me va a tocar escribirlo en el chat. Ah, ah no me sirve. El... Ah, sí, es cierto. Hacer el dibujito y, y escribir la oración. Ah, correcto. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Questions? Eh, no. No, our practice nada más, creo yo. Practice. Yeah, just practice, right? 
practice the prepositions, yes. right? So the prepositions de lugares la, la usamos para todo. Like for example, uh, hey, where where is my cell phone? My cell phone is on the, the laptop. My cell phone is next to the laptop. Okay. okay. Ta, también para dar direcciones, right? For example, uh, the, the gas station is next to the okay. barber shop. También, también okay. para dar direcciones. Pero dice igual cuando, pero esto no sé si aplica, es si en una casa una dirección decir abajo. Um, abajo no, de una calle, maybe you can say under. No, es... no, no mucho, no, no mucho okay. encaja, ¿verdad? Okay. Para, um, ya, yeah, estas son preposiciones de objetos. De objetos, pero, okay. pero también hay, hay tres, di, tres diferentes tipos de preposiciones. Para objeto, para lugares. Y para tiempo. Ok. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a qué hora empieza la clase? What time does the, car, the class start? Eight, at. Uh, and the clock. No, tienes que decir at. At. Ah, ok. At, no, at es otra preposición. Uh -huh. Ok. At. Okay. Voy a anotarlo. Yes. Cor correcto. Entonces las preposiciones se usan para lugares, para direcciones, para objetos o para tiempo. Ok. Mm -hmm. Thank listo. you. Okay. Thank you. You're welcome. Y Jonathan, ah, bueno, ya dijo que no, no le sirve el micrófono, ¿verdad? A Jonathan, sí. para que practique con nosotros. Hello, Carlos, are you there? Hello. Ok, Di disculpe, pero su compañero no, no sé, no tuvo problemas, no sé si salió o ingresó. No, practicamos, practicamos, pero creo que se le fue el inter, quizás, pero okay. sí practicamos. Ok, sí. ok. Very okay. good. So, ¿Hicieron alguna presentación utilizando alguna cajita, algún objeto? Sí, eh, sí, yo, bueno, yo no tenía cajita, ocupé un, un notebook okay. y la pencil. Mm -hmm. Ok, so si te pregunto, Carlos, no sé si puedes ver mi cámara. Where is the box? Eh, eh, quiero ver. Eh, Where is the flashlight? I'm sorry, the flashlight. Flashlight. ¿Cómo se pronuncia? Flashlight. Flashlight. Eh, the flashlight in the box. Is. Acordate de usar el verb to be. Uh, is in the box. Is. Uh -huh. is in the box. Ok. Very good. What about now? Where is the flashlight? Uh, the flashlight is on the box. Okay. Box. Very good. What about now? Uh, the the flash the <laughs> casi no lo puedo pronunciar. Flash light. light. Flash light. Como, como flash. Coca, Coca Cola light. No que ah, Okay. Flash uh -huh. flash light. Okay. The flash light is in under in the box. Okay. Very no, under good. the box. Uh -huh. Under okay. under. Under box. Okay. Very under good. box. What about now? Uh, the flashlight mm, is, is next, next to, no, or next Beijing, to. next to, uh. next to, okay, okay. next to what, the, the box. What about now? No sé si uh, see, is the flash back, uh, the flashlight uh, is in the front of no. the box. Aquí está. Uh, be, uh, Beijing, Beijing. Okay, the repeat, box. repeat. Behind. Be, behind. The behind. Box. Behind. 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 Behind is the box. Yes, very good. Okay, very good. Water. No sé, Hola. No sé si, no sé si están listos para presentar. No sé si estabas ahí cuando expliqué. Eh, no, pero ya hice el ejercicio. Eh, sí. Ok, very good. Very good. Ok, Walter. Uh -huh. where, is the, where is the flashlight? Esto es una lámpara, ¿verdad? Right? Una flashlight. Ok. Where is the flashlight? The flashlight is in the box. Ok, very good. Where is the flashlight? The flashlight is in front of the box. 
Very good. What about now? In the, now? The price line is uh, behind the box. Very good. What about now, Walter? The flux, the flux line is next to the box. Excellent. Good job. Okay, so the prepositions, right? Estudiaste las prepositions? Yeah? Uh, sí. Okay, very good. Okay, let's go back to the session now. Okay, very good. Let me ask you, where is the flashlight? Where is the flashlight? The light? flashlight is in the box. Okay, very good. Where is the flashlight now? The flashlight, the flashlight is, is under, under the, the box. Under, under the box. Very good. What about now? The flashlight. The flashlight is, is on, on, on the box. On the box. Okay. Under. Very good. What about now? The flashlight. Like the flashlight. Is next, next to, to the box. The box. Next to the box. Next to the box. Okay, excellent. Very good. Okay, pudieron hacer eso? Yes. Sí, lo hicimos. With your partners? Yes. Okay. Questions? Yes, we about, do. Questions about the exercise? Questions? No. Okay, very good, so. All right, very good, so. Look at look at the picture here. This picture is my work area, right? Este mi área, mi área de trabajo, ¿verdad? Este mi, mi oficina, prácticamente. So, ¿qué pueden usar ustedes ahorita con prepositions? In, on, at, <coughs> describiendo lo que está pasando allí. The postic is on the desk. Okay, the postic is on the desk. Okay, very good, very good, Patricia. What else? The, the, the lamp is on the table. The lamp is on the table. Very good, water. Okay. Uh, the notebook is on the desk. Okay. The notebook is on the desk. The book is next to the pencils. Very good. The book is next to the pencils. All right. Very good. So, vamos a, a tomar otro, otro cinco minutos. Hay dos fotos, right? And number one and number two. Okay. So, quiero que describen la posición de ciertos objetos. Teacher, one question. Uh -huh. What do you say, el vaso de café? Coffee cup. Coffee cup, okay. Como, y, como restaurante. Okay, y en repisa? Eh, shelf. 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 Mm -hmm. Okay. All right, very good. So, tienen estas dos fotos, se las voy a pasar en WhatsApp, pero lo que pueden hacer es describir lo que está pasando acá en cuanto a prepositions, okay? So, let's go ahead. Okay. Ten minutes. Ten minutes. Okay, vamos okay. a hacer esta misma actividad. Ten minutes. Vamos a recrear los grupos. Ok. ¿Listos? Go, accept the invitation, please. Okay, Nelson, Anna, uh, let's see, Mario, accept the invitation, por favor. 
Mario está preguntando cómo entro en la plataforma. Ah, eh, Mario, ya estás en la plataforma. Bienvenido, estás en la reunión de Zoom. Ahora tienes que ir al grupo. Te mandé una, una invitación para que tú puedas aceptar y, y ir al grupo. Aló, Mario, cuando puedas me contestas. Gracias. Este... Okay, hello. Siento. How are you? Hello, teacher. Me sacó la. Okay, quiero que vean las fotos en WhatsApp. Ahorita lo voy a poner. Okay. Ahí está la primera okay. foto. Ok, very good. Ahí, ahí está demostrando la guía. Ok, very good offer. So, sí. how can you use prepositions? How can you use prepositions? For example, ahí veo, veo varias. The coffee shop. Eh, for example, the, the, the headphones. Uh -huh. uh, the headphones on the, on the print. Ok, don't forget to say... Uh, Alfred, don't forget to say that the headphones are are on. Or oh, are on, on the, the on the, or the pin. Yes, very mm, good. Okay. okay. Uh, the coffee go uh, is on on the table table. Okay, very good. Water. What else can you mm -hmm. can you can you describe there? Uh, the chair is okay. mm -hmm. in front of the table. Excellent, very good. Podemos decir table, podemos decir desk, right? Desk and okay. desk escritorio. Desk escritorio. Mm -hmm. Correct. Okay. 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 Very good. Okay. Mm -hmm. The notebook. The notebook is uh, next to the coffee cup. The, the notebook is next to the coffee cup. Let me see. Sería verdad? Yeah, very good. Excellent. Yeah. yeah. Mm -hmm. Okay, very good. What else? ¿Qué más, po qué más podemos describir allí? And the pencil. Okay, tell me about the pencil. The pencil mm -hmm. uh, mm -hmm. into the, no sé cómo sería ese recipiente. In. Uh -huh. okay, you see, In, uh, pero el, ¿cómo se of, llamaría en inglés? Pencil holder. Pencil holder. Pencil. Ah, okay. Entonces pencil sería uh, the pencil are mm -hmm. in the pencil holder. Yes, very good. Uh huh. Correct. También dentro de ahí mismo se puede decir the pencil is R sería porque porque pencil es plural ajá R R of the pencil porque están enfrente de los mismos the pencils are in front of the pencils los lápices están enfrente de los lápices yes ajá Okay, okay, puede ser, puede ser. Okay, very good. So mm -hmm. I have a printer, I have a chair, a lamp, I have a, una raqueta. How do you say raqueta in English? Uh, racket, no. Racket. <laughs> racket. No, no sé. <laughs> racket. Uh, racket. Ah, okay. And uh, tengo table, coffee cup, um, book, uh -huh. pencil. So uh -huh. tengo book. varias cosas ahí. What, what, what can you do? What, how can you describe those things? Uh -huh. Uh -huh. The book English in from the book. The no sé qué el otro. The post-it. 
the box stick uh, behind is behind the lamp. Okay. Very good. Very mm -hmm. good. Yeah. Okay. The, the, then we said the postic uh, is an well, next to or is a coffee. Uh -huh, next the coffee group. Yo quería decir enfrente de la pared. Uh, o sobre la pared, ajá. Uh -huh. in, 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 the... in front of the wall. In the wall, ajá, uh -huh, wall. It's from... Mm -hmm. Okay, thank you, Dich. Okay. Thanks, Tisha. You're welcome. Okay. Okay, very good. Welcome, welcome. Okay, pudieron completar ese ejercicio de las prepositions? Yes, teacher. Okay, yes. for example, for example, this picture here. ¿Cuántas preposiciones crearon ustedes? This picture. Hmm? ¿Cuántas hay? How many? Very good. Gerardo, give me one. Uh, the cup of coffee is on the desk. Very good. The cup of coffee is on the desk. Uh, let's see. Uh, Claudia? Uh, the, ch the, the chair uh, is... No, the chair is in front of the desk. Very good. Very good. Manuel? Manuel Aleman? Okay. Okay, uh, <clears throat> the, the coffee cup uh, mm -hmm. uh, is next to, uh, no sé, como se dice cuaderno, uh, notebook. Notebook, notebook. Okay. Notebook. Very, good. notebook. Very good. Okay, let's see, uh, Walter, what do you see? <clears throat> The pencil mm -hmm. are in the pencil folder. Okay, very good. So, pueden ver ustedes cómo podemos usar las preposiciones, ¿verdad? Right? So, ¿qué tipo? So, lo voy a poner en mute para que pueda escucharme yo. Okay, so, ¿qué tipo de eh, uso tienen las preposiciones? Uh, place, lugar. De lugar. Place. Ok. Place. Uh, puede ser también tiempo. At. Ok. Mm -hmm. Time. Ok. Very good. So, for example, uh, ¿conocen ustedes el Metro Centro? Yes. ¿Conocen yeah. Metro Centro? Ok. So, ¿puedes decirme algo que está al lado de Metro Centro? Por, por ejemplo, ¿conocen? Metro Sur. The most okay. center, center is in, front, is in front of the hotel. Very good. The mall center, Metro Centro, is in front of the hotel. ¿Cómo se llama ese hotel? Intercontinental. Intercontinental. His name is Continental. Very good. So, Metro Centro is in front of... The hotel. ¿Cuál hotel? In. Ah, no. ¿Cómo se llama el hotel? Ajá. Intercontinental. Intercontinental. Imagínense Inter que, le están, Continental que le, están dando, le están dando dirección a su amigo, ¿verdad? Ah. Okay. A una persona, ¿verdad? Le están dando dirección. Su amigo o su no amiga sé. viene de Guatemala, no conoce mucho. Hey, okay. seguí por aquí. So, Metro Centro is in front of hotel Intercontinental. Okay, very good. Okay. What about uh, Price Mart? ¿Conocen Price Mart in Santa Elena? Yes. Okay. No? Sí. Con ¿Conocen Price Mart in Santa Elena? Yes, okay. ¿Qué sí, me puedes decir? Yes. ¿Qué me puedes decir de Price Mart? 
next to, to behind yeah. in front is the price mark the price is, mm -hmm. under, is under the the street the principal street under abajo de la calle principal principal yes yes está abajo de la calle principal tal tal vez no no sé yes, no no ajá uh, que sea next to next to a un lado. the uh -huh. a un lado, sí. the price mark is next to the Main Street. Okay, very good. Price Mart is next to the Main Street. Okay. Very good. Conocen la eh, el multiplaza? Yes. yes. Okay. ¿Qué me, ¿Qué me pueden decir del multiplaza? Next to sería la parte in front of, en frente de, next to a la parte. Come on. The, the multiplaza is uh -huh. next to the Pan American Highway. Okay. Very good. The multiplaza is next to the Pan, uh, Pan American Highway. Very good. ¿Qué más? ¿Qué más? Is the, is the multiplaza next to the Fepade? Is, uh, is no. next uh -huh. to the uh, Hiperbolas Cascadas. Very good. Cascadas. Multiplaza is next to uh, Cascadas. Puede ser next to uh, hipermorca. Multiplaza behind. Uh -huh. Multiplaza is behind. The Fepade. Fepade. Uh -huh. okay. Fepade está atrás. Uh -huh. Ok, very good. Now, okay. ¿para qué nos sirven las prepositions? Para preposición de lugar. De lugar. De horario. Y de personas. Okay. Uh -huh. so, no. Ajá, horario. Persona. persona. Eh, puede ser, mira, puede ser horario. Por ejemplo, si yo uso the class is at 8 o'clock. Mm -hmm. Ok. Very good. Si yo uso in, in estoy hablando de adentro, adentro de. ¿Verdad? In. Ok. On. Encima de. Mucha, muchas veces yo en. Yo uso encima de para hablar de direcciones. Por ejemplo, yo digo, eh, 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 tal lugar está sobre esta calle. So, for example, mm. I say, the hotel is on Santa Rosa Avenue. Okay. okay. Teacher. Ajá. Este, por ejemplo, por, para decir que algo está en medio de, ¿es una preposición también o no? In the middle of, en medio de sería in the middle of. Esa preposición no la, no la hemos visto acá, pero sería in the middle, en medio de, in the middle of. Okay. In between. Okay. In between, ¿qué quiere decir in between? In between. En medio. En medio. Entre. En, entre. Entre, entre estos lugares, ¿va? Entre este entre. lugar y este lugar. Así que entre. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es una preposición también. O sea que ah. entre, entre la sexta décima. Más o, ah, sí, tal vez. Puede ser entre este lugar y este lugar. In between. Right? Very good. Ok, let's go ahead and, and uh, let me share my, my desktop with you, ¿ok? Después de esta sí. actividad, te, tuvimos otra actividad ayer en la... En la en la guía, sí. ¿ok? Sí, so, solo, solo una pregunta. Ajá. Digo, digo, digo que las preposiciones las ocupamos para tres cosas. Para horario, para persona y para qué más. Sí, eh, mira, puede ser para horario, tiempo. para persona para lugar. y tiempo. Y tiempo, okay. lugares. Y después se combina con otra cosa que ustedes van a ver más adelante que, tiene que, que se llama phrasal verbs. ¿Ok? Phrasal verbs. Eh, eso lo van a ver más adelante. Entonces, la preposición. ¿Y para fechas de nacimiento? También, por ejemplo, ¿dónde nació usted? ¿Cuándo nació? I was born on. ¿verdad? I, a... I was born in. in on March 2nd. Oh. Oh. Uh -huh. Vaya, ok. Eh, eso, eh, este uso de preposiciones no lo hemos visto todavía. No está en la plataforma. Pero si ustedes van a usar. Las preposiciones okay. para hablar de ciertos lugares específicos, eh, perdón, ciertos eh, 
fechas específicas, entonces, entonces van a usar on. Por ejemplo, I was born on May 11. Yo nací en mayo 11. I was born on May 11. Okay. ¿Por qué uso on? Porque uh -huh. estoy hablando de un lugar, eh, perdón, de, un, de una fecha específica. Okay. Y si yo digo in, Gracias. I was born in May. I was born in May. Yo nací en mayo, pero mayo tiene 30 días, entonces uh -huh. no estoy siendo específico. Específico. Entonces uh -huh. uso in. Okay. Okay. Veamos un ejemplo. Ok. Le voy a dar un ejemplo aquí. De esto. Ok. Eh, yo les dije, ¿verdad? Que no pude estar con ustedes porque tenía a mi hijo, ¿verdad? Que nació. Entonces les voy a mostrar una foto. Aquí está. <ríe> aquí está el baby. Ok. Is a boy or girl? Boy. Is a boy. What is it? Boys. What is he? No boy. lo veo. Niño, boy. No, no puede lo ver. vemos, teacher. No, no, no lo puede. veo. I don't see. Por la... Ahí está. Voy, a, voy a compartir otra vez pantalla con ustedes. ¿La pueden ver? Sí. Ah. Ay, Ay, qué lindo. Qué lindo. <risa> Bien bello. Qué bonito. Ay, okay. qué bonito. Mire sus ojitos. Sí. Ay, y que están eso? inflamaditos por el parto. El sí. trauma del ah, sí. parto les entró Sal... en los ojitos. Me imagino que sí. <risa> Siete libros. Eh, 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 no le dieron nota a Gar. Sí, sí. Ok. Very good. So. Voy a llenar aquí mi perfil usando lo que hemos usado. ¿Se acuerdan que usamos prepositions? Usamos el verb to be. Ok, first yes. and middle name. Elías okay. se llama. Voy a, voy a hablar de él. Ajá. His name Perfect. is, ¿se acuerdan? Cuando yo voy a, voy a hablar de otra persona. His, His name, name is, is Elías Sebastián. Sebastián. Elías Sebastián, qué bonito nombre. Qué bonito. Elisa's Very good. Okay. When is his, his last name? Voy a usar el, el, el subject, el, perdón, el possessive pronoun. His last, his last name is, is, is Alvarado. Alvarado, correct. Alvarado Rivas. Así se, se llama mi esposa. Alvarado Rivas. His birthplace. Su lugar de nacimiento, San Salvador, en, en el ecológico. Uh -huh. Y. Uh, He was born to... in ecology is uh, so, Solo que aquí voy a, voy a ir a algo que no hemos hecho, es el pasado. He was born in Tequila Salvador. In San Salvador. Yes, very good. Eso no lo hemos hecho todavía, ¿verdad? El was, pero lo vamos no, a hacer. No. En pero este nos momento. acordamos un poquito del bachillerato. Ajá, exacto. Was <ríe> el pasado de, de, el pasado, ¿verdad? Del verb to be. Birth date. Was it where? ¿Cuándo nació? Date. Sí, born. Hace dos he días. Born. Was born. 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 Aquí. He was born on. 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 No. On November. On. November. 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 November 5. Yes. ¿Vieron cómo uso la preposición on? Sí. Sí. ¿Por qué uso on y no in? Porque, este tiempo. Porque es específica lo que específica. está dando. Exacto, exacto. Specific. Specific okay. date. Ok. Nationality. Nacionalidad. Nationality. He Salvadorian. He is, he is Salvadorian. He is, he is from, from Salvador. He is from El Salvador. Bueno, debería de poner El Salvador. Uh, Hay is, varias formas uh, de escribirlo. Sería he is from El Salvador or he, oh, is, he is Salvadorian. 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 Very good. Salvadorian. Okay. Eh, ¿Cuántos años tiene? <laughs> tiene días. Uh, eh, nació el miércoles. Two days. So. He is... Two days, days old. Two days old. Okay. Very good. So, Do, ajá, donde... ¿vieron cómo days? usamos, Ay, no, usamos el verb to be, verdad? Usamos el verb to be, yes. usamos on, in, usamos las preposiciones, right? 
So, quiero que ustedes hagan un perfil de ustedes. Les voy a leer aquí la historia de, eh, de él. Se dice, hello world. Bienvenido, o, hola mundo. My name is Elias. My name is, my middle name is Sebastián. My last name is Alvarado. Okay, I was born in San Salvador Hospital Ginecólico, Ginecológico, perdón. On November 5th, 2020. I am Salvadorian. I am three days old. What about you? Y ustedes? Okay, so ustedes van a llenar este perfil de ustedes. ¿Listos? Okay. okay. So, ¿listos para llenar este perfil de ustedes? Okay. Okay. Yes, sí, yes, yes. Háblenos un poquito de ustedes, cuando nacieron, your birthday. Ok, very good. So les voy a pasar esto en WhatsApp. ¿Listos? Vamos a grupos. Ok. Let's go to group. Tenemos ocho minutos. Eight minutes. Ready? Ok, very good. Let's go to groups. Uh, I am from El Salvador. Uh, my birthplace is uh, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Uh, 20, uh, 20, 29, 29 um, August. On, on 29 August, el, 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 otro, el, el año me lo voy a reservar. Okay. <laughs> um, <laughs> um, ver. ¿Qué otra cosa pedía? No mando la imagen, teacher. Uh, what is your nationality? I'm, I, I'm from El Salvador. Mm -hmm. I come from, uh, I come from, no solo I from, ¿verdad? El uh -huh. Salvador. And, and my, ¿qué otra cosa? ¿Dónde vivo? How old? Uh, oh. De la edad. Age, ah, la, es la, la edad. edad. No, no, la edad no se la voy a decir, ya le dije que me lo voy a reservar. Invéntesela, invéntesela. Ah, ok. <ríe> que me lo invente, ok. Fifteen, uh, fifteen. Carla, 15 eh, Claudia, 15. perdón. Fifteen, eh, 15, 15 años tiene usted. <ríe> I am fifteen years old. <ríe> Te voy a decir, yes, yes, I do. <ríe> ok. <ríe> Perfect. Okay. <laughs> Thank you, teacher. Yes. And the, the, um, ahora ma, ma, Victor. Uh -huh. Victor. I listen, uh, please. My name is uh, Victor. Uh, my middle name is uh, Manuel. 
I live in El Salvador. Me I die of uh, uh, 230688. Mm -hmm. Me mm -hmm. age uh, is uh, 22 years. Mm -hmm. uh, no sé qué más hace falta. El, pues, ¿Qué dice el perfil? Um, el perfil que le mandé dice eh, middle name, first name, last name, birthplace, birth date, qué día naciste, nationality, age, cuántos años tienes, age. Ya. Yeah. Yeah. Nationality in uh, El Salvador. I am. Uh, I am. I am Salvadorian. Yes, I am Salvadorian. I am Salvador. Very good. Yes, I am Salvadorian. Uh, age, uh, uh, age in the, in the 22 year. Ah, I, I am 22 years old. I am in 22 years old. Years, sería años, y después en inglés tienes que ponerle esta frase, years old. De viejo. Uh -huh. Oh. Sí, literalmente así, se, así es la, la traducción, <risa> pero en inglés se dice, I am 15 years old, I am 20 uh -huh. years old, I am 30 okay. years old. Okay. okay. I am 20 years old. Very good. Hello, eh, Alfred, sorry, te quedaste solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu compañero? Sí. No ingresó. Fíjese que... Se conectó, pero después se le cayó, quizás, ya okay. por la lluvia. Aquí ya está lloviendo. ¿Dónde estás Ajá. tú? Eh, aquí en Soyapango. Ok. Very good. So, sí. eh, dame un perfil tuyo. First name, middle eh, name. What is your first name, middle name? Eh, my name, my first name is Carlos. Ok. Eh, my middle name is Alfredo. Ok. What is your last name? Uh, my last name is Ayala. What is your birthplace? Tu lugar I, de am birth, uh, mm -hmm. I am birthplace and La Libertad. Very good. So, como esto es pasado, mm -hmm. Alfred, vamos a decir, I was born. Mm -hmm. Yo nací. I was I born. I was born. Okay. I was. Born. Um, very good. Birth date. ¿Qué fecha? Uh, I am birthdays and May 20. Very good. May. May 20. May 20. Okay. Nationality. Where are you from? Um, I am from El Salvador. My oh, nationality is Salvadorian. Yes. Very Salvadorian. good. Eh? Excellent. Excellent. Very good. Uh, we're going to go sí. back. Ahorita vamos a regresar. Ok, listo. Vamos a regresar okay, a, a la reunión. Ok. Vaya, démosle. No, no, te, había, you, no te había visto antes, Alfred. Eh, primera ah. vez que ingresa. Ajá. Ah, sí. No, siempre tenía la, la cámara apagada. Ah, ok, ok. Por eso, listo. Por la, ajá, por la banda que no es muy tan alta. Sí, sí, entiendo. Mm. Sí, por uh -huh. veces la puedes prender, otras veces las puedes apagar. Ajá, okay. correcto, cabal. No, así es, teacher. Very good, Va, okay. Regresemos, pues, teacher. Thank you. Okay. Hey, welcome. congratulations, teacher. Thank you, thank you very much. Ok, everybody. Ok, so, eh, pueden completar la sección 1, 2 y 3. Ok, pueden ingresar también a la sección 3. Eh, pueden empezar a explorar, pueden empezar a, a ver videos. Ok, ¿alguna pregunta sobre alguna sección ahí? No. Solo una pregunta acerca de la plataforma, teacher. Ajá. 
eh, cuando digamos cierran eh, eh, digamos ustedes como inglés corporativo para obtener uh -huh. la, las notas es decir, okay. o no hay fecha específica para terminar, digamos, ahorita hasta la sección 2. Eh, no, no una sección específica, sino que el, el, el final del módulo. ¿Ok? Eh, recuerden okay. que hay cinco secciones, entonces al final del módulo tienen que completar las cinco secciones. Ah, ok, teacher. Eh, no recuerdo, te voy a dar la, la, ahí tengo pendiente la fecha específica, pero no recuerdo exactamente cuándo es. Pero es mejor no dejar acumular porque a uno se le olvida. Recuerden, sí, que, recuerden que hay cinco secciones y solo cuatro semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar unas, una sección y un poquito más cada semana. Ok. Ok. Uh, sí, Perfecto. lo explicó. Ok. O sí. sea que ahorita ya tendríamos que tener por, por lo menos la mitad de la tres. Eh, sí, eh, iniciar la tres. Inicien la tres. Denle un vistazo. Okay. Okay. Eh, vean el video porque acuérdense que hay un teacher allí antes y después cualquier pregunta el lunes la vemos de la sección 3. Ok. Ok, teacher. Okay. Very good. Ok. Tengan buen, buen fin de semana. Eh, en en inglés se dice: Gracias, Have a good weekend. Have a, have a good weekend, teacher. Have a good weekend. Que disfrute su baby. Que disfrute su baby. Thank you. Thank you. Thank you, guys. And, and